。五蕴的意思告诉我们，色跟心是一，不是二，不不不能分开的。啊，色是物质，后面有受想行识，受想行识心理现象。啊，你看看佛在三千年前告诉我们，物质现象跟精神现象是一体，不能分的。啊，物质呢？物质有四种现象。啊，第一个就是你能看到它是个东西；第二个呢，它有湿度，是地、水、火、风。啊，水代表湿度，火代表温度。啊，现在科学里面讲呢，哎，这物质现象啊。它有带电，湿度啊是阴电，温度是阳电，啊，所以带电体。最后一个现象呢，风大，风大，风是动的，它不是静止的，啊，它是动的，啊，这个就是物质现象。那凡是动的，都不是真。啊，真的东西是不动的。啊，那么这个物质现象的基础，我们在《金刚经》上看到一合相，那个一到底是什么？佛经上说，即为智慧。啊，就是把物质分分到最后，分到不能再分了，再分就没有了。啊，这个这个一个小物质啊，就叫做极微智慧。啊，那么这桩事情被现代的科学家，他就是用这个方法不断分析，啊，分析到最后找到一个小东西，微中子。微中子多大呢？一百亿个微中子，啊，一百亿个聚集在一起，就是一个电子。电子我们肉眼看不见的，原子当中是原子核，外面是电子围绕着它转，啊，那还有中子，那个那一个电子。是一百亿个微中子聚集成的。那微中子应该就是佛所说的极微智慧了，不能再小了，啊，再分就没有了。科学家他就再分，再分真的没有了。啊，没有了是什么东西出现呢？念头的波动现象。就是受想行识波动的现象，这一个发现，科学家在正中生命，世界上没有物质这个东西。物质是什么？物质是念头变现出来。没有念头，就没有物质。念头是物质的基础。啊，我看的这个报告是德国普朗克的。啊，普朗克博士是爱因斯坦的老师。啊，这师徒两个人在世界上都非常出名。啊，他说了一句话了，这他的结论啊，世界上根本没有物质这个东西，物质的基础是念意念。啊，所以这个二分法就错误了。啊，引导我们这个世界大概有四百年了。这个错误的引导，二分法就是心理跟物理分开。啊，心理是心理，物理是物理，以为他们没有关系，现在才晓得心理跟物理是密切的关系，根本不能分开。
啊，你是唯物错误了，唯心也错误了。物跟心是一，不是二，根本不能够分